ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഫൈവ് മാത്സിൻ്റെ ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്റർ സ്മാർട്ട് ചാർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഫോറിലും സ്മാർട്ട് ചാർട്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ലെസണിലേക്ക് പോവാം സ്മാർട്ട് ചാർട്സ് ചീ ചീ മ്യൂ മ്യൂ യാമിനി ഡിഡ് എ പ്രോജക്ട് ആനിമസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ഷി ആസ്ക്ഡ് ഈച്ച് ചൈൽഡ് ഓഫ് ഹെർ ക്ലാസ് എബൌട്ട് വൺ ഫേവറേറ്റ് പെറ്റ് ആനിമൽ യാമിനി ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണേ ആനിമസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് എന്നാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേര് അവൾ ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ കുട്ടികളിലൂടും അവരുടെ പെറ്റ് ആനിമലിനെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓമന വളർത്തു മൃഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷി യു സ്റ്റാലി മാർക്സ് ടു റെക്കോർഡ് ഈ ചാൻസർ ഓരോന്നിനും അവൾ ടാലി മാർക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ടാലി മാർക്സ് എന്നറിയാമോ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വരയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ടാലി മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സം വൺ സെക്യാർ ഷീ പുഡ് വൺ ലൈ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ക്യാറ്റ്സ് വെൻ സം വൺ സെഡ് ക്യാറ്റ് എഗെയിൻ ഷി ആഡഡ് എ ലൈ ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ക്യാറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഈ ഈ പിക്ചർ ആകുമ്പോഴും ഫൈവ് ക്യാറ്റ്സ് അതായത് ഒരു കുട്ടിയോട് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു യാമിനി അപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ക്യാറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ വേറൊരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിനും ഒരു ക്യാറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു വേറൊരു കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുക എൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ക്യാറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ അതായത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ അടുത്ത കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ക്യാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു വര ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര വര ഇട്ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിന് എത്രയാണ് ഫൈവ് ക്യാറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ വരയും വൺ പെറ്റ് ആനിമൽ അങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇൻ ഓൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ചിൽഡ്രൻ സെറ്റ് ക്യാറ്റ് വൺ വാസ് ദിയർ ഫേവറേറ്റ് ആനിമൽ ഹെൽപ്പ് യാമിനി ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് കുട്ടികളും ക്യാറ്റാണ് അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ആനിമൽ പെറ്റ് ആനിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ ക്യാറ്റ് പെറ്റ് ആനിമലായിട്ട് വന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ടാലി മാർക്കായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ അഞ്ച് അടുത്ത ഫിഗർ അഞ്ച് അടുത്തത് അഞ്ച് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇനി നോക്കി അടുത്തതിന് നാലെണ്ണമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ നാല് വരെയുള്ളൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒന്നായി അപ്പോൾ അടുത്ത എത്ര ഈ ഒരു ഫിഗർ എത്ര അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എത്ര വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇങ്ങനെ ഒരു വര അപ്പോൾ അത്രയായി തേർട്ടി ടു അടുത്ത എത്ര നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് ഫിഗറേ ഉള്ളു അല്ലേ അങ്ങനത്തെ എത്ര എത്രയായി ടെൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ഇവിടെ നോക്കാം ഫൈവ് ടെന്ന് ഫിഫ്റ്റീന് ട്വൻറ്റി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടു അടുത്ത എത്ര നോക്കി ഫൈവ് പിന്നെ എത്രയാണ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നോക്കുന്നേ ആ നാല് വരെ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് വരെ ഇവിടെ അല്ലേ മൂന്ന് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എത്ര എണ്ണ എയ്റ്റ് അടുത്ത എത്ര ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ശരിയല്ലേ ഉം ഇനി അടുത്ത എത്ര നോക്കാം ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാസ്റ്റിലത്തെ എത്ര ആണ് യെസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ലാസ്റ്റിലത്തെ ഇപ്പം നമ്പർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം ഈ നോക്കി ഓരോന്നും ഈ നമ്പർ ഓരോന്നും ഇതിപ്പം ക്യാറ്റിൻ്റെ ആയിരുന്നു അടുത്ത ഡോഗിൻ്റെ എണ്ണം അടുത്ത റാബിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം ക്രോസിൻ്റെ എണ്ണം പാരറ്റിൻ്റെ എണ്ണം ഗോട്ട സ്കൂറൽ അതായത് ആ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികൾക്കാണ് ക്യാറ്റ് പെറ്റ് ആനിമലായിട്ട് ഫേവറേറ്റ് പെറ്റ് ആനിമലായിട്ടുള്ളത് ഡോഗ് ഫേവറേറ്റ് പെറ്റ് ആനിമലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ലുക്ക് ഇൻ ദ ടാലി മാർക്സ് ആൻഡ് ഡ്രോ ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ഈ ചാനിമൽ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ ഡി ഡു ഓൾ യാമിനി ടോക്ക് ടു നോക്കി മൊത്തത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളോടാണ് യാമിനി ചോദിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ
and which other animal can you keep at home? നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആനിമലിനെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഏതിനൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് മേക്കിംഗ് ടാലി മാർക്സ് ഓൺ ദ റോഡ് ഇനി റോഡിൽ ടാലി മാർക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് സുമിത സ്റ്റൂഡ് ഓൺ ദ റോഡ് ഫോർ ഹാഫ് ആൻ അവർ ആൻഡ് കൗണ്ടഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് പാസിംഗ് ബൈ ഷി മേഡ് എ ടാലി മാർക്സ് ഫോർ ഈച്ച് വെഹിക്കിൾ ദിസ് ഹെൽപ്പ് ഹെർ ഇൻ കൗണ്ടിംഗ് ക്യൂക്ലി ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ സുമിത വഴി നിൽക്കുകയാണ് കുറേ വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വാഹനങ്ങൾക്കും അവൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ടാലി മാർക്സ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടാലി മാർക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ അവൾ എത്ര വാഹനങ്ങൾ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ വഴിയെ പോയി എന്ന് അവൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ടാലി മാർക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈക്കിളിന് എത്ര കാറിന് ഓട്ടോറിക്ഷ ബസ് സൈക്കിൾ റിക്ഷ ട്രക്ക് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര ഉണ്ട് മൂന്നൂടെ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദെൻ ഫൈവ് ടെൻ ട്വൽവ് ഇവിടെ രണ്ട് ടെൻ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളു ട്വൽവ് അടുത്തത് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ദെൻ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റോ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ഇത്രയും വെഹിക്കിൾസ് ആണ് പോയിരിക്കുന്നത് മൊത്തം എത്ര വെഹിക്കിൾസ് സൈക്കിള് കാറും ഓട്ടോയും ബസ്സും സൈക്കിൾ റിക്ഷ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് തേർട്ടി ത്രീ സൊ ത്രീ ദെൻ ത്രീ എഗെയിൻ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ സൊ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ വെഹിക്കിൾസ് ആണ് അതുവഴി പോയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഈച്ച് വെഹിക്കിൾ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഹൗ മെനി വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ ഓൾ ഡേറ്റ്സ് സുമിത സി ഇൻ ദ റോഡ് ഇൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ അല്ലേ ഓട്ടോ റിക്ഷോസ് ആർ ത്രൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രക്സ് ടു ഓർ ഫുൾസ് ഓട്ടോ റിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്സിൻ്റെ ട്രക്കിൻ്റെ എന്ത്ര ആ ട്രക്കിൻ്റെ എത്ര ആകെ അഞ്ചൊന്നും ആറേ ഉള്ളായിരുന്നു അല്ലേ ട്രക്കിന് ആറെണ്ണമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഓട്ടോ റിക്ഷയ്ക്കും പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ട്രക്കിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി ഓട്ടോ റിക്ഷ അതുവഴി പോയി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ മേക്ക് ടാലി മാർക്സ് ഓഫ് സെവൻ മോർ ബസ്സസ് ആൻഡ് ടു മോർ ട്രക്സ് ഇനി ബസ്സിന് ഏഴ് കൂടുതൽ ബസ്സും രണ്ട് ട്രക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും ബസ്സിൻ്റെ ഏഴെണ്ണം ബസ് എന്ത് ഏഴെണ്ണം ഏഴെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം വരച്ചിട്ട് പഞ്ച് അല്ലേ അഞ്ചുണ്ട് അഞ്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വേണം അല്ലേ അപ്പം ഏഴെണ്ണം കൂടെ അല്ലേ ഇനി ട്രക്കിന് എത്രയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ അല്ലേ ട്രക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കൂടെ അല്ലേ അപ്പം രണ്ടെണ്ണം വേണേ ഈ വരയോട് ചേർത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പം ട്രക്ക് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കൂടുതൽ വരച്ചു ട്രൈ യുവർ സെൽഫ് ട്രൈ ടേക്ക് എ റൗണ്ട് ഇൻ യുവർ കോളനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീസ് യു ക്യാൻ സി ദർ ഡു യു നോ ദർ നെയിംസ് ക്യാൻ യു മേക്ക് ദ ഡ്രോയിങ് യു സ്റ്റാലി മാർക്സ് ടു നോട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീസ് ഇനി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിന് അടുത്തുള്ള കോളനികളിൽ പോയിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ട്രീസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ട്രീസ് ഓരോ ട്രീസിനെ ഇങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ മരത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ടാലി മാർക്ക് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണേ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ഇൻ ദ ഇ വി എസ് പീരിയഡ് ദ ടീച്ചർ ആസ്ക് എ ചിൽഡ്രൻ വെദർ ദ ഹെൽപ്പ് ദിയർ പാരൻസ് അറ്റ് ഹോം ആ ഇ വി എസ് ടീച്ചർ ചോദിക്കുകയാണ് കുട്ടികളോട് ഇ വി എസ് പീരിയഡിൽ നിങ്ങൾ പാരൻസിനെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ വീട്ടിൽ ദ വർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻസർ ചിൽഡ്രൻ നെയിം ദ വർക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദ ഹെൽപ്പ് ദിയർ പാരൻസ് ദ മോസ്റ്റ് കുട്ടികളെല്ലാവരും അവർ പേരൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് ഏത് ജോലിയിലാണെന്ന് കുട്ടികൾ ആൻസർ ചെയ്യാ
ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും സെർവ് ചെയ്യാൻ പാരൻസിനെ സഹായിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ക്ലീനിങ് ദ ഹൗസ് വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ പത്ത് പേര് ടോട്ടൽ ചിലൻ ഹൂ സെറ്റ് ദർ ദേ ഹെൽപ് ടോട്ടൽ ചിലൻ ഹൂ സെറ്റ് ദേ ഹെൽപ് ദർ പാരൻസ് മൊത്തത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളാണ് ഇപ്പം പാരൻസിനെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒക്കെ നോക്കാം സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ ട്വൻറ്റി സീറോ ടു ഇസ് ഹിയർ സോ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ സോ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ നൂറ് കുട്ടികൾ അമ്മയെ പേരൻസിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നൗ യു ക്യാൻ ഫിൽ ദ ചപ്പാത്തി ചാറ്റ് ഷോ ദ നമ്പേഴ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഇനി ഈ ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ കുട്ടികളെ നമ്മളൊരു ചപ്പാത്തി ചാട്ടിലായിട്ട് ആക്കുന്നത് ഈ ചപ്പാത്തി ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൈ ചാട്ടം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ചപ്പാത്തി ചാട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കി ഇതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് എത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിന ഏതിനാ ഉള്ളത് നോക്കി ഫോർട്ടി സെവൻ ഗോയിങ് ടു മാർക്കറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോയിങ് ടു മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ചിൽഡ്രൻ ഹു ഹെൽപ്പ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഓർ സെർവിംഗ് ഫുഡ് ഇനി കുട്ടികൾ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു മേക്കിംഗ് സെർവിംഗ് ഫുഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ടോട്ടൽ കൂട്ടിയപ്പം കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ നാലായിട്ട് ഭാഗിച്ചാൽ ഒരു ഭാഗം അല്ലേ അതാണ് എന്ത് അല്ലേ നൂറല്ലേ മൊത്തം കുട്ടികൾ എത്ര ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂറ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് എങ്ങനെ കാണും അല്ലേ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആയി മൊത്തം കൂടെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമാണ് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാരൻസിനെ സഹായിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാലിലൊന്ന് അല്ലേ നാല് ഭാഗമായിട്ട് ഭാഗിച്ചാൽ ഒരു ഭാഗം സോ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ചിൽഡ്രൻ പ്രാക്ടീസ് ടൈം ആസ്റ്റ് ടെൻ ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് അബൌട്ട് വാട്ട് ദേ ലൈക് ടു ഡു മോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വാച്ചിങ് ടി വി ടി വി കാണുന്ന എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പരി ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും പ്ലെയിൻ ഫുട്ബോൾ ഒരു ട്വൽവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും റീഡിങ് സ്റ്റോറി ബുക്സ് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് പാരൻസ് അല്ലേ പാരൻസിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളല്ലേ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് പാരൻസ് പിന്നെ എന്താണ് അവർ നമുക്കൊരു ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ വേറെ എന്താണ് കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പിംഗ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ചിലർ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഹെൽപ്പിംഗ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് അതുപോലെ ചിലർ സിബ്ലിങ്സിനെ സിസ്റ്ററിനെയോ ബ്രദറിനെയോ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര കുട്ടികളാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ആഡ്മ നോക്കി ആഡ് മാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് രാഗിണി ലവ്സ് ടു വാച്ച് കാർട്ടൂൺസ് ഓൺ ടെലിവിഷൻ രാഗിണി കാർട്ടൂൺസ് ടെലിവിഷൻ കാണാൻ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ വൺ ഡേ ഷീ തോട്ട് ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വാർഡ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് സമയത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് വരുമല്ലോ ആ സമയത്ത് എത്ര ആഡ് വരുന്നുണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് രാഗിണി എണ്ണം തീരുമാനിച്ചു ഷീ ഫോൺ ദാറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ബ്രേക്ക് ദർ വെർ ഫോർട്ടീൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അപ്പം പതിനാല് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇടയ്ക്കും വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇൻ ടെൻ ഓഫ് ദം ആൻഡ് ദർ വാസ് ചിൽഡ്രൻ ആക്ടേഴ്സ് അതിൽ പത്തെണ്ണവും കുട്ടികളായിരുന്നു ആക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് കുട്ടികൾ ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വൈ ഡു യു തിങ്ക് ദറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സോ മെനി ആർട്സ് ഇത്രയും ആർട്സിൽ എന്തിനാ കുട
എത്ര ആഡ്സ് ഓരോ ടൈപ്പ് ആഡ്സും ഒരു ആദ്യത്തെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന അതിനകത്തിൽ എത്ര അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് വന്നു അടുത്ത പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ എത്ര അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് വന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടാലി മാർക്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തില്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം നെയിം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ എഴുതണം ഇതുപോലൊരു കോളം വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് നെയിം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം എന്നിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ താഴോട്ട് എഴുതുക അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് എഴുതുക പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ചില്ലർ അല്ല അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആർട്സ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കോളം വരച്ച് ഇത് രണ്ട് ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ടാലി മാർക്സ് കൂടെ ഇനി ഒരു കോളം കൂടെ വരയ്ക്കുക ടാലി മാർക്സ് എന്നിട്ട് അതിന് ടാലി മാർക്സ് ഇപ്പോൾ എത്ര കുട്ടികളാണോ അല്ലെ എത്ര ആഡ്സ് ആണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ടാലി മാർക്ക് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു വോസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ടി വി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് ബ്രേക്ക് യു സ്റ്റാലി മാർക്സ് പുട്ട് എഡ് ഡോട്ട് ബിലോ ദ ടാലി വെൻ യു ഫൈൻ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെ ടാലി മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും കുട്ടികൾ അടങ്ങിയ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ആണ് അതിന് ചെറിയൊരു ഡോട്ട് അതിനടിയിൽ കൊടുക്കണം കമ്പയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഡു യു ഗെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ വർക്ക് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നോക്കിയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ്